അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു സമപാർശ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ വ്യാസങ്ങളായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന്റെ മദ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടു സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സമപാർശ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണം അപ്പൊ അതിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ വ്യാസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും ഏതിലൂടെ കടപ്പ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന്റെ ആ രണ്ടെണ്ണം തുല്യം ആ തുല്യമല്ലാത്ത മൂന്നാമത്തെ വശം ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ ഈ സർക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദുവിലൂടെ ഈ വൃത്തങ്ങൾ രണ്ടും കടന്നു പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു സമപാർശ ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് സമവർഷ ത്രികോണം എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തില് എ ബി എന്ന വശവും എ സി എന്ന വശവും തുല്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സമപാർശ ത്രികോണം എന്ന് പറയുക രണ്ട് വശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ത്രികോണത്തില് എ ബി എന്ന വശവും എ സി എന്ന വശവും തുല്യമാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്ക വരച്ചാലും എ സി വ്യാസമായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും രണ്ടും കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബി സിയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണ് എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോ അതൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എയിൽ നിന്നും ബി സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതൊരു സമപാർശ ത്രികോണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സമപാർശ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സമപാർശ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും എതിർ വശത്തേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ ലംബമാണ് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ലംബം വരച്ചാൽ ആ ലംബം എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ വശത്തെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പി എന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി പിയും സി പിയും തുല്യമാണ് ബി പിയും സി പിയും തുല്യമാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു വിചാരിക്കുക എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എ ബി വ്യാസമായിട്ട് ഞാനൊരു വൃത്തം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ വൃത്തം ഏതിലൂടെ കടന്നു പോവും പിയിലൂടെ കടന്നു പോവും ഉറപ്പാണ് അല്ലെ പിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവും കാരണം എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എ ബി വ്യാസമായിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിയിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ കോണളവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് വ്യാസാണെങ്കിൽ ഇത് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണല്ലേ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ പി എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിലായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ പി വൃത്തത്തിലാണ് കേട്ടോ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് വരച്ചാൽ പി എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിലാണ് ഇനി എ സി വ്യാസമായിട്ട് നോക്കുക എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അതും എന്ത് ചെയ്യും പിയിലൂടെ കടന്നു കാരണം ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിലാണ് അപ്പോ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് വൃത്തം വരച്ചാലും എ സി വ്യാസമായിട്ട് വൃത്തം വരച്ചാലും അത് രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും പിയിലൂടെ കടന്നു പോകും പി ആണെങ്കിലോ ബി സിയുടെ മദ്യബിന്ദുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരായി എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം ഒരു സമപാർശ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ വ്യാസങ്ങളായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന്റെ മദ്യബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ ദ ടു സർക്കിൾസ് ടു സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ
സോറി ബി സിയുടെ മധ്യബിന്ദുവാണ് പീസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ഒരു അർത്ഥവൃത്തത്തിലേക്കാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി വ്യാസമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തവും പി യിലൂടെ കടന്നു പോവും എ സി വ്യാസമായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തവും പി യിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ എങ്ങനെയാണിത് തെളിയിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവും വ്യാസത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളും ചേർത്ത് ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു തുടർന്ന് ത്രികോണത്തിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ വ്യാസമായി അർദ്ധവൃത്തങ്ങളും വരച്ചു അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ നീലയും ചുവപ്പുമായ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവുകൾ കൂട്ടിയാൽ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടുമെന്ന് തെളിയിക്കുക എ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ ജോയിനിങ് എ പോയിന്റ് ഓൺ എ സെമി സർക്കിൾ ടു ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ദൻ സെമി സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് ആസ് ഡയമീറ്റർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ക്രസൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ചിത്രത്തില് ഈ ചിത്രത്തിലെ മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളാണ് മൂന്ന് സെമി സർക്കിൾസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനവിടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ്സിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒന്ന് എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി സർക്കിള് എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു സെമി സർക്കിള് കണ്ടോ എ ബി വ്യാസം അപ്പൊ ഈ വലിയ സെമി സർക്കിള് ഒന്ന് അതിനകത്താണ് ഈ ത്രികോണം വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു സെമി സർക്കിൾ അർദ്ധവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എ സി വ്യാസമായതാണ് എ സി ഡയമീറ്റർ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതൊരു അർദ്ധവൃത്തം അതുപോലെ ബി സി വ്യാസമായിട്ട് മറ്റൊന്ന് ബി സി വ്യാസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥവൃത്തം അപ്പൊ മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്തങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവുകൾ കൂട്ടിയാൽ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടുമെന്ന് തെളിയിക്കും അതായത് ഈ ചന്ദ്രക്കലകൾ ഈ പച്ച ഷെയ്ഡ് നിറം കൊണ്ട് പച്ച നിറം കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്രസൻസ് ഈ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവുകൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും കൂട്ടിയാൽ ഏതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും ഈ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഈ ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ പച്ച നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവുകൾ കൂട്ടിയാൽ ഈ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തെളിയിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി കാരണം വൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കാണാനറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് ആരം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെയും പരപ്പളവുകൾ കണ്ടു നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് എ സി ബി അല്ലെ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഡിഗ്രിയാ കിട്ടിയല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം എന്താണ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു അർത്ഥവൃത്തത്തിലേക്കാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് എ സി ബി ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോണിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എ സി പാദമായിട്ടും ബി സി ലംബമായിട്ടും എ ബി കർണമായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം എ ബി സിയില് എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ത്രികോണം എന്ത് ത്രികോണാണ് മട്ട ത്രികോണാണ് അതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പാദം കർണം ലംബം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം ബേസ് ഹൈറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് അപ്പൊ എ സി ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പാദം ബി സി ഹൈറ്റ് അപ്പൊ എ ബി ആണ് കർണം ഹൈപ്പോട്ടനസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എവിടെയാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എതിർവശ
അതിൻ്റെ ആ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരപ്പളവൊന്ന് കണ്ടുവെക്കുക ആദ്യം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം ഇവിടെ പാദമായിട്ട് നമുക്ക് എ സി എടുക്കാം അതിന് കുത്തനെയുള്ള വശമാണ് അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് സിയിൽ കുത്തനെയുള്ള വശമാണ് ബി സി അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ചെയ്താൽ ആ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ത്രികോണം എ സി ബിയുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി ഈ ത്രികോണം എ സി ബിയുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതുക ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലെ ബേസ് എത്രയാണ് എ സി എന്ന വശമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു അല്ലെ ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ഏതാണ് ബി സി ഉയരമായിട്ട് എച്ച് ഏതെടുക്കുന്നത് ബി സി അപ്പൊ ലംബവശങ്ങൾ ലംബവശങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ എ സിയും ബി സിയും പല കുത്തനെയുള്ള വശങ്ങളാണ് എ സിയും ബി സിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടി കണ്ടല്ലോ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുവന്ന ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ ആ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ചന്ദ്രക്കലകൾ ആ പച്ച നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രസൻസ് ആ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ ഏരിയകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടണം നമുക്ക് ആ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തി കൂട്ടാൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്തുകയാണ് എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആദ്യത്തെ വലിയ സെമി സർക്കിൾ ഞാൻ മൂന്ന് സെമി സർക്കിൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വലുത് എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിൾ അർദ്ധവൃത്തം അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളമാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഏതാണ് എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള അല്ലെ എ ബി വ്യാസമായ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എ ബി വ്യാസമായ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാം അപ്പോൾ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതാണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് ആരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് എ ബി ആണ് അല്ലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം എ ബി ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ആ വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആരം വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആരം അപ്പം എ ബിയുടെ പകുതിയല്ലേ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരം എ ബി ആണല്ലോ വ്യാസം എ ബി എന്ന വരയുടെ നീളത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതിൻ്റെ ആരം അപ്പം ആർ എന്നുള്ളടുത്ത് എ ബിയുടെ പകുതി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആണ് അപ്പം എ ബി ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആർ എന്ന സ്ഥാനത്ത് എ ബി ബൈ ടു എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പൈ എഴുതി ആർ എന്നുള്ളടുത്ത് എ ബി ബൈ ടു മാത്രം പോരെ സ്ക്വയർ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ ഉണ്ട് പിന്നെ എ ബി ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതണം എ ബിയുടെ സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ എ ബിയുടെ സ്ക്വയർ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ടു ഇങ്ങനെയുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി അത് ചെറുതാക്കി എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ നാലും രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഛേദങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് വരും
കുണിക്കുക അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുണിക്കേണ്ടത് രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് പകരം വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് കുണിച്ചാൽ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് മുകളിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ തന്നെ താഴത്ത് നോക്കിയാൽ നാലും രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നാലും രണ്ടും കുണിച്ചാൽ എത്രയാവും എട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എ ബി വ്യാസമായ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെമി സർക്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റർ എ ബി ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബി എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ ബി വ്യാസമായ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താ കിട്ടിയത് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി വ്യാസമായത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അല്ലേ എ സി വ്യാസമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എ ബി എന്നുള്ളടുത്ത് എന്താവും എ സി എന്നോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എ ബി എന്ന സ്ഥാനത്ത് എ സി എന്നായിട്ട് മാറും പൈ എ സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ടാവും ഇനി ബി സി വ്യാസമായിട്ടുള്ള അർദ്ധവൃത്താണെങ്കിലോ അപ്പോ പൈ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഇനി എഴുതുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത അർത്ഥവൃത്തങ്ങളുടെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതായത് എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള അർത്ഥവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളം എത്രയാണ് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ എ ബി സ്ക്വയർ അവിടെ മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വലിയ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ വലിയ സെമി സർക്കിൾ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് അർത്ഥവൃത്തങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ചിത്രത്തില് ആ നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കാം ആ നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മാത്രം അല്ലെ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള ഈ അർത്ഥവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടു അത് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നീല ഭാഗങ്ങളുടെ മാത്രം പരപ്പളവ് ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും ഈ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എ ബി വ്യാസമായിട്ടുള്ള അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും ഈ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടുമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന്റെ ആണ് ഈ നീല ഭാഗത്തിന്റെ അല്ലെ നീല ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം കണ്ടുവെക്കാം കേട്ടോ ഈ നീല നിറത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡഡ് റീജ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡഡ് റീജ്യൻ നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാരണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും ഈ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു ചുവന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഇനി വലിയ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് അപ്പൊ ഈ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ടിൽ നിന്നും ഈ ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി കുറച്ചാൽ ഏത് കിട്ടും നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് നീല ഭാഗങ്ങളുടെ പരപ്പളവാട്ടോ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ നീല ഭാഗങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പറഞ്ഞത് അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മൊട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് ആണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് സെമി സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അതായത് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഇത് നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് കേട്ടോ നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതില് രണ്ട് അർത്ഥവൃത്തങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് അല്ലെ ആ ച
with the diameter diameter ac ac vyasamaya arthavartathinte parapulava nammal kaanan povanu to appo ivide pi ab square by 8 ayirunnu ab vyasamaya appo ac vyasanu ivide ac nakkiya madhi angane thanne aanu kittu alle pi ac square by 8 ennu kittunu idana ac vyasamayittulla arthavartathinte parapulava idu adutha edana bc vyasamaya idana alle adu cheythu vekkam bc area of semi circle with the diameter bc bc vyasamayittulla arthavrathathinte parappalavu ennu parayunnathu pi etrayavum bc ennaakiya madhi pi bc square by 8 appo ee rendu arthavrathangalde parappalavukale ippo namukku kittittundu onna pi ac square by 8 മറ്റൊന്ന് പൈ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ അർത്ഥവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടു പൈ എ സി സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് അപ്പോൾ പൈ എ സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ടാണ് ഈ അർത്ഥവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണെങ്കിൽ പൈ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അർദ്ധവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി ചേർന്ന് അതായത് ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ ക്രസന്റ് ചന്ദ്രക്കലയും അതുപോലെ ഈ നീലഭാഗവും ചേർന്നതാണ് ഈ അർദ്ധവൃത്തം സെമി സർക്കിൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ചന്ദ്രക്കലയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നീലഭാഗവും ചേർന്നതാണ് ഈ അർദ്ധവൃത്തം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ചന്ദ്രക്കലകളുടെ മാത്രം പരപ്പളവാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്രസൻസ് അല്ലെ ഈ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ മാത്രം പരപ്പളവാ കാണേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളുടെ ആകെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നീലഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ പച്ച നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവ് മാത്രമാണ് കാണേണ്ടത് ആ പരപ്പളവ് ഈ ചുവന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ പച്ച ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മാത്രം കാണണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ആ നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് പച്ചയുടെ മാത്രം കിട്ടും അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മളവിടെ പ്രത്യേകം കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടുക അത് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നീല ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ മാത്രം പരപ്പളവുകൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്രസൻസ് അല്ലെ ചന്ദ്രക്കല ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവ് ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രസൻസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങളുടെയും പരപ്പളവുകൾ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ആ നീല ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം രണ്ട് അർത്ഥവൃത്തങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കൂട്ടാം പൈ എ സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് ഒരർത്ഥവൃത്തത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെ പ്ലസ് മറ്റേതിന്റെ പൈ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് അർത്ഥവൃത്തങ്ങളുടെ രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് റിജിയണിന്റെ ഏരിയ അതായത് നീലഭാഗങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് നീലഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാ കിട്ടിയത് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് മൈനസ് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മൈനസ് മൈനസ് എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് മൈനസ് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഇതാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ എ സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് പ്ലസ് പൈ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ എട്ട് എന്നുണ്ട് അതിൽ പൈ കോമൺ ആണ് അതുപോലെ എട്ടും കോമൺ ആണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗം പരിഗണിച്ചാൽ അതിൽ പൈ രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട് അതുപോലെ എട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം 
എ സിയും ബി സിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പൈ ബൈ എട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം പൈ ബൈ എട്ട് ആ പൈ ബൈ എട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കാം പൈ ബൈ എട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ബാക്കി ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് എ സി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൽ പൈ ബൈ എട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് ബി സി സ്ക്വയർ ആണ് ബി സി സ്ക്വയർ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ പൈ ബൈ എട്ട് പൊതുവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു ബാക്കി പൈ ബൈ എട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി ഇതിനുണ്ടാവുന്നത് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൽ പൈ ബൈ എട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളത് ബി സി സ്ക്വയർ അത് രണ്ടും എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ മൈനസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ മൈനസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ഇതിനോട് കൂടി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആയി മാറും പക്ഷെ ഈ മൈനസിന് ഇതുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് ഇവിടെയും മൈനസ് ഇവിടെയും മൈനസ് മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് മൈനസിന് ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് കുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ഇവിടെ മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് എന്തായി പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ എ സി എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മട്ടത്രികോണാണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ എ സി നമുക്ക് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാദമായിട്ടും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ലംബമായിട്ടും എടുക്കാം ഹൈറ്റ് അപ്പോ ഇത് എ ബി കർണമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാലോ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ട സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താ വരിക എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ സമം എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമായത് കൊണ്ടും ഇതിൽ പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു പുതിയ എക്വേഷൻ കിട്ടുകയാണ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ സമം എ ബി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് തുല്യാണ് എ ബി സ്ക്വയറിന് തുല്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സമവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്നതിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്നതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എഴുതാം ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്നതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം മൈനസ് പൈ ബാക്കിയുള്ളത് കേട്ടോ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് പ്ലസ് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഭാഗം നോക്കിയേ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇതും പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു സംഖ്യയെന്ന് നമ്മൾ അത് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൂജ്യം ആണല്ലോ കിട്ടുക അല്ലെ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ക്രസൻസ് ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ പച്ച നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവുകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി ഇനി നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ ചന്ദ്രക്കലകളുടെ പരപ്പളവ് ഏതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചുവന്ന മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമാണ് ചുവന്ന മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചുവന്ന മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് അത് ഹാഫ് എ സി ഇൻറ്റു ബി സി അല്ലേ ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി ആ എ സി
ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ആശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി താഴെയാണ് അകത്തുള്ള ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കണക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ നാല് ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററുകളിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും